나이 많이 들 때까지는 고기 생선 계란 우유도 먹고 인살밥도 먹고 또 해로운 가공식품도 먹고 이렇게 해왔습니다 그러다가 어떤 계기가 있었습니다 그래서 1991년도부터 동물성 식품을 먹지 않습니다 17년 전부터는 생현미, 생채소, 과일 이세 가지만 먹고 있습니다 그러면서 제가 오랫동안 근무하던 그 직장에서 퇴직을 해서 지금은 황성수 힐링스쿨과 황성수 클리닉 이두 가지를 운영하고 있습니다 저는 직업상 현미식물식을 해야 될 필요를 느껴서 하게 됐습니다 저는 신경외과 전문입니다 과거에는 머리 수술 중에 가장 많은 것이 뇌출혈이었습니다 머리 안에 혈관이 터져서 생명이 위태롭게 된 그런 사람들을 수술을 했습니다 그 뇌출혈은 아무에게나 생기는 병은 아닙니다 고혈압이나 당뇨병이나 기타 여러가지 병이 있을 때 생기는 병인데 그 병들을 치료하지 못하면 뇌출혈이 예방이 안되고 또 뇌출혈 치료도 잘 안되고 앞으로 재발 방지도 안됩니다 고혈압 당뇨는 치료가 안되죠 알리만 하고 있을 뿐입니다 그래서 제가 아, 이래서는 안되겠다 싶어서 저라도 한번 길이 없는가 찾아봤습니다 우리가 생활습관 특히 먹는 습관만 바꾸면 그 문제가 쉽게 해결된다는 것을 알게 됐습니다 그래서 저는 요즘 교육을 하면서 병을 고치는 그런 일들을 하고 있습니다 저에게는 고혈압이나 당뇨병을 가진 분들이 가장 많이 옵니다 또 소위 합병증 혹은 동반병이 생겨서 더 고생하는 분들도 옵니다 그리고 어떤 분들은 고혈압 당뇨가 생기기 전에 미리 예방하기 위해서 오시는 분들도 있습니다 연령도 매우 다양합니다 요즘은 어떻게 하고 있는가 하면 현대의학에 어떤 도움을 받기 위해서 여러 가지 약을 쓰고 있는데요 그런 약을 쓰는 상태에서 식습관을 바꿨습니다 그러면 약이 필요 없는 상태로 몸이 바뀝니다 그러면은 어 약을 서서히 줄이다 나중에 완전히 끊고 약을 쓰지 않아도 괜찮은 어 몸을 만들어가는 뭐 그런 이제 일들을 하고 있습니다 저는 많은 어 사례를 옆에서 지켜보았습니다 아주 극적으로 좋아지는 사람들도 있고요 좋아지긴 하지만 속도가 좀 느린 분도 있습니다 물론 그거는 사람마다 몸이 다르고 병의 정도가 다르고 그리고 본인이 얼마나 열심히 하느냐 하는 거에도 영향을 있겠죠. 특별히 기억에 남는 그런 환자는 없습니다만 그 이유가 어, 그런 사례가 없어서가 아니라 뭐늘 경험을 합니다 음식만 바꾸었는데도 병이 났는데 본인 스스로도 잘 믿지 않는 사람이 있습니다 저는 한때 이런 소문도 이, 들었습니다 어, 황 박사 때 가면 은 얼마 안 지나서 고혈압병이나 당뇨병이나 약을 끊는데 아마도 제가 제공하는 그 음식의 혈압이나 혈당을 내려가게 하는 뭐 약을 썩었는 거 아닌가 이런 소문에 한 돌기도 했습니다 저는 제가 몸이 아파서 어, 식물식을 하기 시작한 것은 아닙니다 물론 그때는 지금보다도 체중이 조금 더 많이 나갔습니다 이 현미 식물식을 한 후로부터 저도 모르게 체중이 좀 줄어들면서 훨씬 더 견디기가 좀 쉽고 활동하기가 쉽고 머리도 맑아지고 어, 그렇습니다 속도 굉장히 변하고요 아직도 제가 다 파악을 못하는 그런 어떤 몸의 변화가 분명히 와 있을 겁니다 아마 예를 들면 이런 겁니다 저도 잘 모르고 있었는데요 밤에 잘때 몸이 굉장히 편안해집니다 그리고 꿈을 잘 꾸지 않습니다 그건 좋건 나쁜 것 간에 꿈이 많으면 밤에 잠이 아주 깊이 들기 좀 힘듭니다 지금 자고 일어나면 굉장히 못 믿기 원하고 정신도 굉장히 맑고 뭐 그렇죠 저는 지금도 몸에 새로운 어떤 변화들을 경험을 하고 있습니다 제가 특별한 병이 있는 건 아니지만 더 좋은 쪽, 더 건강한 쪽으로 하나씩 하나씩 남들이 경험을 못 해보는 뭐 그런 것들을 하고 있습니다 네, 저는 제가 지금 하고 있는 것이 굉장히 재미있습니다 좀 힘들지만 은 어, 굉장히 보람이 있고요 저는 지금 제가 하고 있는 것이 다른 데서는 도움을 받을 수 없는 그런 이 것들이어서 사람들이 저에게 많이 좀 찾아오고 그렇습니다 어, 그런데 어, 아직은 한국 사회에서 식물식이라 하는 것은 굉장히 힘듭니다 수적으로 굉장히 적고요 그리고 한국 사회는 획일적인 그런 사고를 갖고 있습니다 자신과 다르게 행동하는 것에 대해서 묵과하지 를 않고 또 그걸 어, 수용하지 를 않습니다 자기가 똑같이 되기를 바라고 또 그걸 강제하기도 합니다. 그래서 식습관이 달라지면 은 다른 사람들과 어울려서 같이 생활하기 굉장히 힘들어집니다. 식물식 하는 사람들이 좀 편하게 사회를 살아갈 수 있는 세상이 되게 
좀 바꾸는 일에 좀 기여를 했으면 하는 그런 생각을 하고 있습니다. 제 자신이 편해질 뿐만 아니라 이제 아파서 고생하고 있는 사람들이 좀 편하게 살수 있도록 많은 교육을 통해서 강연을 통해서요. 또 어떤 제도 개선을 통해서 문화적인 변화를 시도를 해서 그런 세상이 되도록 그렇게 노력을 하고 있습니다. 어, 현미 채소 과일만 먹는 특히 한국 사회에서는 아주 독특한 생활하기는 아주 어렵습니다. 그래서 자칫 방해를 받고 무너질 수가 있습니다. 그렇게 했을 때 자기 몸에 이상이 생기고 이 사회에 여러 가지 문제점들이 많이 생깁니다. 그래서 이건 어떻게 하든지 지켜내야 될 가치입니다. 그래서 흔들리지 않게 늘 현미 식물식을 하는 것이 옳다 하는 생각을 늘좀 접할 수 있게 그리고 그런 분위기 속에 살아가도록 해야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 처음 시작하는 사람들은 자칫 실패합니다. 또 다른 얘기를 들을 때 마음이 흔들릴 수가 있고요. 그래서 공부를 좀 하셔야 됩니다. 누구 얘기가 맞는가 하는 것은 자신의 경험을 해보면 금방 압니다. 고기 생선 계란 우유를 먹었을 때 자신의 몸에 어떤 현상이 생기고 또 그걸 먹지 않았을 때 몸이 어떻게 달라지는가 하는 것을 경험을 해보면 좀 확신이 생기고 그렇습니다. 그리고 식물식만 하는 사람들과 좀 자주 어울리고 그런 분위기에 좀 휩싸여보고 더 나아가서 나만 할 것이 아니라 이 사회가 좀더 식물식 하는 사람에게 좀 편하게 대해줄 수 있도록 사회 분위기, 문화, 제도 뭐 이런 것들이 좀 바뀌는데 같이 협력해서 노력하면 좋겠습니다.